দর্শক আপনারা জানেন এর মধ্যে জিয়া ইতিম খানা দুর্নীতি মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে বেগম খালেদা জিয়াকে 5 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং অন্য আসামিদের 10 বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং এই নিয়ে কিছুক্ষণ আগেই বৃহস্পতিবার বেলা 12টা আড়াইটার দিকে 632 পৃষ্ঠার রায়ের সারসংক্ষেপ পড়ার শেষে এই রায় দেওয়া হয় রাজধানীর বক্সিবাজারের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে ঢাকার 5 নম্বর বিশেষ জজ ডক্টর আক্তারুজ জামানের আদালতের রায় আদালতে এই রায় দেওয়া হয় সাজা পাওয়ার অন্য আসামিরা হচ্ছেন ব্যবসায়ী কাজী সালিমুল হক কামাল সাবেক মুখ্য সচিব কামালউদ্দিন সিদ্দিকী ব্যবসায়ী শরফুদ্দিন আহমেদ এবং মুমিনুর রহমান এবং তারেক রহমান তো বটেই 10 বছর বিচার কাজ চলার পর মামলার রায় দেওয়া হয়েছে মামলায় মোট সাক্ষী দিয়েছেন 32 জন 236টি কার্যদিবস চলেছে আসামি পক্ষ এবং বাদী পক্ষে যুক্তি তর্ক 2008 সালে জিয়া ইতিমখানা ট্রাস্টের নামে 2 কোটি 10 লাখেরও বেশি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমান সহ 6 জনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক দর্শক আমরা আমরা যা বলছিলাম যে এই রায় ঘোষণার পরে আইন মন্ত্রী যেমন কথা বলেছেন একই সাথে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিএনপি বিএনপি নয়াপলটনের কার্যালয় থেকে বিএনপি যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিজমি আহমেদ কথা বলেছেন আমরা দেখে আসি তিনি কি বলেছেন এই রায় দাওয়া হয়েছে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য ন্যায় বিচার এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়নি ন্যায় বিচারে ধরায় এই রায় হয়নি শুধুমাত্র চাকরি রক্ষার্থে এই রায় দেওয়া হয়েছে কারণ যাকে খুশি করলে চাকরি রক্ষা করা যাবে সেই রায় দেওয়া হয়েছে আমি আবারো এই রায়ের প্রতি ধিক্কার জানাচ্ছি ঘৃণা জানাচ্ছি নিন্দা জানাচ্ছি প্রতিবাদ জানাচ্ছি ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে এর মধ্যে আপনারা জেনেছেন জিয়ার ফনেস ট্রাস্ট মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খাদিজা জিয়াকে 5 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তবে তার বড় ছেলে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমান সহ অন্য পাঁচ আসামিকে 10 বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে সেই সাথে এই পাঁচজনকে 2 কোটি 10 লাখ 71 হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে রায় পরে রাজধানীর নাজিমউদ্দিন রোডে পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারে নেওয়া হয় খাদিজা জিয়াকে বিকেল 6:30 টার দিকে তাকে কারাগারে নেওয়া হয় এদিকে খাদিজা জিয়ার আদালতে যাওয়ার সময় বিএনপি পন্থী আইনজীবীরা বিক্ষোভ করেন চানখাবুলে পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের সামনেও পুলিশের দিকে ইটপাট খেল ছড়ে খাদিজা জিয়ার সমর্থকরা কাকরালে পুলিশের সাথে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে টিআর সেল ছড়ে পুলিশ রায়ের প্রতিক্রিয়ায় খাদিজা জিয়ার আইনজীবীরা বলেছেন তারা ন্যায় বিচার পাননি রায়ের কপি পাওয়ার পরে আপিলে কথাও জানান তারা তবে দুদকের আইনজীবী দাবি তারা অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে পেরেছেন নায়ক যেটাই দিয়েছেন সেটার বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে যাব এবং ইনশাআল্লাহ আমাদের আপিল মঞ্জুরি হবে এবং আমরা জামিন প্রাপ্ত হব বিদেশ থেকে আনিত চেক যেটা আমরা জমা জেনা বেগম খালেদা জিয়ার আমলে সোনালী ব্যাংকে জমা হয়েছিল সেই সমস্ত তথ্যপত্র আমরা প্রমাণ করার সাপেক্ষে 11টি বিষয়কে সামনে রেখে বেগম খালেদা জিয়ার মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজকে হয়েছে আপনারা জানেন যে আমরা 32টি সাক্ষী এই মামলায় দিয়েছিলাম এবং এই মামলার মধ্যে 261 দিন মামলার কার্যক্রম আমরা পরিচালনা করেছি এর মধ্যে মাত্র বেগম খালেদা জিয়া 43 দিন তিনি এসেছেন এই রায়ে দেশের রাজনৈতিক সংকট আরো ঘনীভূত হবে বলে মনে করেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রায় পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এই মন্তব্য করেন জনগণ এই রায় ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও দাবি তার এই তার প্রতি যত প্রতিশোধ এই জন্য তার প্রতি যত প্রতিহিংসা এই জন্য তার প্রতি যত ধরনের ক্ষোভ এই ভোটার বিহীন সরকারে এই রায় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিহিংসা পূরণের রায় এই সরকার একক কর্তৃত্ববাদী শাসন করবে গণতন্ত্রকে ধুয়ে মুছে সাফ সূত্র করে দিয়ে কোনো চিহ্ন না রেখে একদলীয় শাসন দীর্ঘায়িত করার জন্যই প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই এই রায় আগামী কাল অর্থাৎ শুক্রবার জুমার নামাজের পরে সারা দেশে আমাদের উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ কর্মসূচী নিয়মতান্ত্রিক বিক্ষোভ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হবে এদিকে রায়ের প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ বলেছে এই রায়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয় তবে একে কেন্দ্র করে বিএনপি সারা দেশে যে ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি করতে চেয়েছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তৎপরতায় তা ব্যর্থ হয়েছে রাজধানী ধানমন্ডিতে সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক হাসান মাহমুদ দুর্নীতি মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয় খালেদা জিয়া আগামী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন কিনা তা আপিল নিষ্পত্তির উপর নির্ভর করবে 
রায়পুর সাংবাদিকদের এই কথা বলেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন খালেদা জিয়ার সামাজিক ও শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে তাকে পুরাতন কারাগারে পাঠানো হয়েছে তবে যে কোনো সময় সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হতে পারে দুর্নীতি করে একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি করার পর সাজা প্রাপ্ত হয়েছেন এটা আমাদের ভাবমূর্তি খুব একটা উজ্জ্বল করে না এই রায় প্রমাণ হল যে বাংলাদেশে বিএনপি আমলে অপরাধীদের যে স্বর্গ ছিল তার অবসান হয়েছে এখন এটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে অপরাধ করলে তার বিচার হয় এবং সুষ্ঠু বিচার হওয়ার পরে তার শাস্তি হয় তার বয়স তার ওটাকে কি বলে দুইবার তিনি তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এবং সামাজিক অবস্থার চিন্তা করে আমরা এই আমাদের ঢাকার যে পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারটি ছিল সেইখানেই আমরা তাকে ব্যবস্থা নিচ্ছি তাকে ওখানে রাখার জন্য এবং তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কয়েকবার এবং একটা বড় পার্টির তিনি চেয়ারপারসন কাজে সেইখানে যা যা প্রয়োজন যা যা জেল কোড অনুযায়ী থাকা সেগুলি তিনি পাবেন निक्षेप कर সংঘর্ষ হয়েছে হবিগঞ্জ শহরেও পোদ্দারবাড়ি এলাকা থেকে বিএনপি নেতা কর্মীরা মিছিল বের করলে দুই নম্বর পুল এলাকায় পুলিশই বাধার মুখে পড়ে এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় 